हेलो गाइस हाउ यू डूइंग होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली सेफ एंड हेल्दी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन दैट इज हाउ अ पैथोजन एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ होस्ट कैसे एक पैथोजन पैथोजन कुछ भी हो सकता है इट मे बी अ वायरस इट मे बी अ बैक्टीरिया इट मे बी अ पैरासाइट एनीथिंग हाउ इट इंटर्स इन टू द बॉडी ऑफ होस्ट वो होस्ट के अंदर कैसे जाता है तो इसमें हम यही पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन चार मोड्स होते हैं कॉन्टेक्ट इनहिलेशन इंजेशन इनोकुलेशन यानी कि इनके थ्रू जो भी हमारा पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है ये जो मोड्स हैं ये बैक्टीरिया के लिए ब्रिज का काम करते हैं जिससे वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर हो सकता है सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्टेक्ट इट इज ऑफ टू टाइप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन दिस डायरेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बैक्टीरिया और एनी पैथोजन एंटर्स थ्रू स्किन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन लाइक थ्रू हैंड शेकिंग किसिंग और सेक्चुअल कॉन्टेक्ट फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन इन्फेक्टेड है ठीक है उसको कोल्ड हो रखा है उसे नॉर्मल कोल्ड है उसने स्नीस किया और उसी हाथ के साथ आपके साथ हैंड शेक कर लिया अब क्या वो जो बैक्टीरिया उसके हाथ में थे या जो वायरस उसके हाथ में थे वो ट्रैवल करके आपकी स्किन में आ गए अब जब आप अपना हाथ अगर अपने मुंह पे लेके जाओगे या अपनी आइस को टच करोगे उसी हाथ से बिना हैंड वॉश के या फिर आप कुछ उसी हाथ से खा लोगे तो इस केस में बैक्टीरिया आपके अंदर चला जाएगा तो ये तो हो गया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नेक्स्ट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इट अकर्स वाया एजेंसी ऑफ फॉर्माइट सच एज क्लोथिंग टॉयज एक्सेट्रा इसका मतलब है एजेंसी ऑफ फॉर्माइट्स का मतलब होता है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टॉय पेंसिल रबर आपका टॉय कार टावल हैंड लॉक्स जो होते हैं ठीक है और जो डोर हैंडल्स होते हैं ये सब क्या है ये फॉर्माइट्स हैं जिनको हम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं ये क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है या फिर एक बेबी है जो उसको कोल्ड हो रखा है वो टॉयज के साथ खेल रहा है ठीक है अब एक नॉर्मल बच्चा आया उसने भी उन्हीं टॉयल्स टॉयज के साथ खेलना चालू कर दिया अब इस केस में क्या होगा हैंड वॉश नहीं किया उसी हाथ से अपने मुंह पे हाथ लगा लिया बच्चे हैं ऑफकोर्स अपने मुँह में फिंगर्स दे लेते हैं तो इस केस में डायरेक्ट क्या होगा बैक्टीरिया जो उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा या फिर क्लोथ से कैसे हो सकता है क्लोथ से ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रखा है ठीक है आपने उसका टॉवल यूज़ कर लिया उस केस में वो आपकी स्किन पे आ जाता है अगर आपकी स्किन कहीं से भी एब्रेडेड है यानी कि क्रश्ड है तो उसके थ्रू जो बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा एंटर कर लेगा नेक्स्ट इज इनहेलेशन इनहेलेशन में क्या होता है जब भी हम इनहेल करते हैं ठीक है इनहेल का मतलब जब भी हम अंदर सांस लेते हैं दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन इसके अब इस केस में कैसे बैक्टीरिया आ रहा है फॉर एग्जाम्पल एक इन्फेक्टेड पर्सन था ठीक है उसको स्नीज हो रखा है कफ हो रखा है उसको एकदम उसने छींका यानी कि उसने स्नीज किया आप उसके पास ही खड़े हैं आप उसके बहुत पास खड़े हैं कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैवी होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं पर कुछ ड्रॉपलेट्स जो लाइट वेट के होते हैं वो हवा में इवोपरेट कर जाते हैं और आसपास के एरिया में सराउंडिंग एरिया में ये इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं अब जब आप इनहेल करोगे आप उसी पर्सन के पास खड़े हो आपने इनहेल किया तो एयर के थ्रू वो बैक्टीरिया वो वायरस क्या हुआ आपके अंदर आ गया ऐसे होता है इनहेलेशन तो यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिज्म शेड इन टू इन्वायरमेंट बाय पेशेंट इन सिक्रीशन स्मॉल ड्रॉपलेट्स वन टू टेन यू एम रिमेन इन एयर एंड इन्फेक्ट पर्सन फाइंड इन इट्स वेस्ट जो भी स्मॉल ड्रॉपलेट्स यानी कि जो भी माइक्रोमीटर एक से लेकर दस माइक्रोमीटर तक की जो भी ड्रॉपलेट्स होंगी वो क्या करती है वो एवोपोरेट हो जाती हैं एयर में रहती हैं और उनके रास्ते में जो जो भी आता है वो उसको इन्फेक्ट करती हैं नेक्स्ट इज इंजेक्शन इंजेक्शन का मतलब है जब भी हम कुछ खाते हैं उसको इंजेक्शन बोलते हैं एक्वायर्ड बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक अब आपको कोई भी डिसीज कैसे होती है इंजेक्शन के थ्रू जब हम कुछ भी कंटामिनेटेड खाते हैं यानी कि खराब खाना खाते हैं ठीक है अनहेल्दी खाना खाते हैं तो उस केस में जो होता है बैक्टीरिया डायरेक्टली हमारे अंदर चला जाता है और आराम से क्या करता है डिसीज कॉज करता है फॉर एग्जाम्पल आजकल एक पैंडमिक चल रहा है 
जिसको हम बोलते हैं कोरोना वायरस राइट कोरोना वायरस के केस में फॉर एग्जाम्पल आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है ठीक है पिज़्ज़ा बाहर से बन के आ रहा है आपको नहीं पता वो पिज़्ज़ा किसने बनाया है मे बी दिस पर्सन ने वो पिज़्ज़ा बनाया हो वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो ठीक है अब बनाते टाइम नॉर्मल सी बात है वो अपने मुंह माँ पे हाथ तो लगाता ही है इंसान और फिर उसी उन्हीं हाथों से पिज़्ज़ा बना रहा है तो डेफिनेटली वो वायरस क्या होगा पिज़्ज़ा में आ जाएगा और उसी पिज़्ज़ा को उस कंटामिनेटेड पिज़्ज़ा को आप इंजेस्ट कर लोगे और आपको डिसीज हो जाएगी तो ये प्रोसेस होता है इंजेक्शन का और यहाँ पे जो पिज़्ज़ा बना रहा है उसको हम क्या बोलेंगे कैरियर बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट इज इनाकुलेशन इनाकुलेशन में क्या होता है जब हमारी बॉडी में कोई भी चीज इंजेक्ट की जाती है जैसे हम इंजेक्शन से क्या करते हैं जो भी फ्लूड होता है वो हमारी बॉडी में लगा देते हैं इसको बोलते हैं इनाकुलेट करना ठीक है ऐसे केस में कब जो भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली इनाकुलेट की जाती है उससे जो हमें डिसीज होगी उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इनाकुलेशन डायरेक्ट इनाकुलेशन ऑफ पैथोजन इन टू द टिश्यू ऑफ होस्ट फॉर एग्जाम्पल रेबीज वायरस इनाकुलेटेड बाय बाइट ऑफ डॉग अगर आपको कोई भी डॉग काटता है आपको पता है डॉग्स जो होते हैं वो कैरियर्स होते हैं रेबीज वायरस के जब वो आपको काटेंगे तो उनके मुंह में जितना भी रेबीज वायरस होगा वो जहाँ पे भी आपको काट रहे हैं वहाँ पे इनोक्यूलेट हो जाएगा और आपको डिसीज कॉज करेगा इस मोड को हम इनोक्यूलेशन कहते हैं या फिर जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम क्या करें ब्लड को एक पर्सन के अंदर इनोक्यूलेट कर रहे हैं इस केस में भी क्या होता है डिसीज हो जाती है